കൂടുതൽ സിനിമ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ മിമിക്രിയും നാടൻപാട്ടും സിനിമയുമൊക്കെയായി മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ കലാകാരനാണ് കലാഭവൻ മണി കലാഭവൻ മണി വിട പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് മലയാളികൾക്ക് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു മണിയുടെ മരണം പോലീസ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഫലം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കുടുംബക്കാർ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കേസ് സി ബി ഐക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ മണിയുടെ മരണത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സി ബി ഐ നടൻ കലാഭവൻ മണിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ വൻ വിവാദങ്ങളാണ് ഉയർന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് ആറിന് ചാലക്കുടിയിലെ ഒഴിവുകാല സങ്കേതമായ പാടിയിൽ രക്തം ഛർദ്ദിച്ച് അവശ നിലയിലായ കലാഭവൻ മണിയെ എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വൈകിട്ട് ഏഴേകാലോടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം സിനിമാ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്ത പാടിയിലെ ആഘോഷത്തിനൊടുവിൽ മണി രക്തം ഛർദ്ദിച്ച് അബോധാവസ്ഥയിലാവുകയായിരുന്നു ഞെട്ടലോടെയാണ് മണിയുടെ മരണവാർത്ത മലയാളികൾ കേട്ടത് മണിയുടെ ശരീരത്തിൽ മീത്തയിൽ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടെത്തിയതായി ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിക്കപ്പെട്ടു നടൻ ദിലീപ് സാബുമോൻ ജാഫർ ഇടുക്കി തുടങ്ങിയവരുടെ മേൽ ബന്ധുക്കൾ സംശയം ആരോപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും കാര്യമായ വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചില്ല മണിയുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പരിശോധനാ ഫലം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് പതിനെട്ടിന് പോലീസിന് ലഭിച്ചു മണിയുടെ ശരീരത്തിൽ മീത്തയിൽ ആൽക്കഹോളിന്റെയും ഈത്തയിൽ ആൽക്കഹോളിന്റെയും ഓർഗനോ ഫോസ്ഫറസ് എന്ന കീടനാശിനിയുടെയും അംശം കണ്ടെത്തിയെന്ന റിപ്പോർട്ട് എന്നാൽ മണിയുടെ മരണം സ്വാഭാവികമാണെന്ന നിഗമനത്തിലായിരുന്നു പോലീസ് ഇതോടെയാണ് കേസ് നിർജ്ജീവമാക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായി ആരോപണം ഉയർന്നത് ഇതോടെ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തത് എന്നാൽ മണിയുടെ മരണം സ്വാഭാവികം തന്നെയാണെന്നാണ് സി ബി ഐ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് മണിയുടെ ശരീരത്തിലെ കീടനാശിനിയുടെ സാന്നിധ്യവും മീതിൽ ആൽക്കഹോളിന്റെ അംശത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള സംശയങ്ങളും ദുരീകരിച്ചാണ് കോടതിയിൽ സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മണിയുടെ മരണം കൊലപാതകമല്ലെന്നും മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയില്ലെന്നും സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മണിയുടെ രക്തത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ലഹരി പദാർത്ഥം അദ്ദേഹം കഴിച്ചിരുന്ന ആയുർവേദ ലേഹ്യത്തിൽ നിന്നാണെന്നും പച്ചക്കറികൾ വേവിക്കാതെ കഴിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിൽ കീടനാശിനിയുടെ അംശം കണ്ടെത്തിയതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു മണിയുടെ ശരീരത്തിൽ നാല് മില്ലിഗ്രാം മീഥയിൽ ആൽക്കഹോളാണ് കണ്ടെത്തിയത് അത് മരണകാരണമാകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു അവസാന കാലങ്ങളിൽ ബിയറാണ് മണി കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പതിനഞ്ച് കുപ്പി ബിയർ വരെ കഴിച്ചിരുന്ന മണിയുടെ കരളിന്റെ അവസ്ഥ അതീവ ദുർബലമായിരുന്നു ബിയറിൽ കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് മീത്തയിൽ ആൽക്കഹോൾ ഉള്ളത് എന്നാൽ കരൾ വളരെ ദുർബലമായതിനാൽ മീത്തയിൽ ആൽക്കഹോളിന്റെ അംശം രക്തത്തിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു മദ്യപിക്കടുത്തുനിന്ന് പലതവണ ഡോക്ടർമാർ ഉപദേശിച്ചിട്ട് മണി അതൊന്നും കേൾക്കാതിരുന്നതാണ് രോഗം മൂർച്ഛിക്കാൻ കാരണമായതെന്ന് സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു തുടർച്ചയായ അമിത മദ്യപാനം കൊണ്ടുണ്ടായ കരൾ രോഗമാണ് മണിയുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ സി ബി ഐ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് വയറിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തിയ വിഷം മദ്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെന്നും സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്